നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് കണക്കിലെ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ്സ് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം സെറ്റ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഒരു അധ്യായമാണ് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എളുപ്പ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് സെറ്റ്സ് സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് കോൾഡ് എ സെറ്റ് എന്താണ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് കോൾഡ് എ സെറ്റ് നമുക്ക് വ്യക്തമായി നിർവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഒബ്ജെക്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരുപാട് പറയാം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ ഒരു സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലാസ്സിലെ മൊത്തം കുട്ടികളുടെ ഒരു സെറ്റ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റിന് ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നാൽപ്പതോ നാൽപ്പത്തിരണ്ടോ കുട്ടികൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് അപ്പോൾ അത്രയും കുട്ടികളുടെ ഒരു സെറ്റ് ഇനി വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്തതൊന്നും സെറ്റല്ല അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്തത് നമുക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പറയാൻ പറയുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പറയാൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരിക്കില്ല മറ്റ് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് താജ്മഹലാണ് അല്ലെങ്കിൽ താജ്മഹൽ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കുളു മണാലി ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് അപ്പം മറ്റ് ചില കുട്ടികൾ പറയും അവർക്ക് ഇഷ്ടം കർണാടകയാണ് കർണാടകത്തിലെ മറ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡൽഹിയാണ് അങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ആൻസർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നതൊന്നും വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല അപ്പോൾ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആരോട് ചോദിച്ചാലും എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കണം ഒരു ആ ഒരു സെറ്റ് ആയിരിക്കണം എല്ലാവരും പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെറ്റ് അപ്പോൾ എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് കോൾഡ് എ സെറ്റ് ഇനി നമ്മൾ സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് അതായത് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്യാപിറ്റൽ എ ബി സി ഇങ്ങനെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെറ്റിനകത്ത് വരുന്ന എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്ററിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ സെറ്റിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എ എന്ന സെറ്റ് എ ഈക്വൾ ടു ഇതിനെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇത് സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ഇതിനെ ബ്രൈസസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ഇതൊരു സെറ്റാണ് എന്താണ് നമ്മൾ സെറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ കൊണ്ടും ഇനി സെറ്റിനകത്ത് വരുന്ന എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്ററായിരിക്കും കണക്കിൽ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാം ഇനി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമ്മൾ എണ്ണാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ സെറ്റിനെയാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഈക്വൾ ടു സെറ്റ് ഓഫ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം കണ്ടോ ഇതെന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് റിയൽ നമ്പർ പറയാം റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ സെറ്റുണ്ട് റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ സെറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നാണ് നമുക്കിനി ഇൻഡിജറിൻ്റെ ഒരു സെറ്റുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇസഡ് എന്നാണ് അതുപോലെ ഇനിയും സെറ്റുണ്ട് അതായത് എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ സെറ്റുണ്ട് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സെറ്റിനും ഓരോ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണക്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പറിന് നമ്മൾ എൻ എന്ന് പറയും നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സെറ്റിന് നമ്മൾ എൻ എന്ന് പറയും റിയൽ നമ്പർ റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എല്ലാ നമ്പറും വരുന്നതാണ് റിയൽ നമ്പർ റിയൽ നമ്പറിൻ്റെ സെറ്റിന് നമ്മൾ ആർ എന്ന് പറയും അതു
ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിലോങ്സ് ടു എന്നാണ് ബിലോങ്സ് ടു ഇത് വായിക്കേണ്ടത് എ ബിലോങ്സ് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് എയിലുള്ള ഒരു മെമ്പർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് എങ്ങനെ വായിക്കും എ ബിലോങ്സ് ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ ലെറ്റർ എ അതായത് എ എന്ന സെറ്റിനകത്തുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ സി എന്നൊരു എലമെൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെറ്റിനകത്തുണ്ടോ ഇല്ല ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിലോങ്സ് ടു ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു പാർ ഒരു നമ്പർ ഒരു ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ ഓ ഇത് വായിക്കേണ്ട എന്താണ് ഇത് വായിക്കേണ്ടത് എ ബിലോങ്സ് ടു എ എന്നും ഇത് വായിക്കേണ്ടത് സി ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ എന്നും അതായത് ഇതിനകത്ത് സി ഉണ്ടോ സി ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എ ഇതിനകത്ത് എ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളെങ്ങനെ പറയും എ ബിലോങ്സ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എ അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സെറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് സെറ്റിന് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമും രണ്ടാമത്തതെന്ന് പറയുന്നത് റോസ്റ്റർ ഫോം ഈ റോസ്റ്റർ ഫോമിനെ മറ്റൊരു പേര് പറയും ടാബുലാർ ഫോം അപ്പോൾ സെറ്റിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമും മറ്റൊന്ന് റോസ്റ്റർ ഫോം ഈ റോസ്റ്റർ ഫോമിനെ മറ്റൊരു പേരിൽ നമ്മൾ ടാബുലാർ ഫോം എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് റോസ്റ്റർ ഫോം എന്താണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റോസ്റ്റർ ഫോം എന്താണ് റോസ്റ്റർ ഫോം നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് ഒരു സെറ്റിനകത്ത് ഈ എലമെൻസിനെ കോമേറ്റ് കോമേറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം ഓർ ടാബുലാർ ഫോം ഒരു സെറ്റിനകത്ത് എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ഒന്നിന് പറയുക ഒന്നായിട്ട് കോമേറ്റ് കോമേറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും ഇവിടെ റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറയും ഇനി സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്താണ് ആ ഒരു ആ എലമെൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എന്താണ് എ ഇ ഐ ഒ യു ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഓവൽസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലോട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഈക്വൽ ടു ഇത് വായിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സെറ്റ് ഇത്രയും സാധനം വായിക്കേണ്ടത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് വായിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട് ഈ ഒരു സെറ്റിന് ഇത്രയും വായിക്കേണ്ടത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് ഈ ഒരു ഡോട്ടർ ഈ ഒരു കോളൻ കോളനെ വായിക്കേണ്ടത് സച്ച് ദാറ്റ് ഈ ഒരു കോളനെ വായിക്കേണ്ടത് സച്ച് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് വായിക്കേണ്ടത് എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ അപ്പോൾ ഇനി ഇനി എങ്ങനെ വായിക്കാം നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ വവൽ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് എങ്ങനെ വായിക്കണം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ വവൽ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ എലമെൻസിനെ എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലെറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിന് പകരം വൈ ഉപയോഗിക്കാം ഇസെഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഏത് ലെറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കാം ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രത്യേകത പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എക്സ് പറഞ്ഞത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം ഇതിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് അച്ച് ദാറ്റ് ഇനി എക്സ് എന്തായിരിക്കണം എക്സ് ഈസ് എ വവൽ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ ഒരു വവൽ ആയിരിക്കണം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ എന്ന സെറ്റിനകത്ത് ആരുണ്ട് എക്സ് അച്ച് ദാറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് അച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ വവൽ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ് ഈ ഒരു സെറ്റിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിലെ വവൽസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ റോസ്റ്റർ ഫോമും സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും സെറ്റിനകത്തുള്ള എലമെൻസിനെ കോമേറ്റ് കോമേറ്റ് എഴുതുന്നതാണ് റോസ്റ്റർ ഫോം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സെറ്റിനകത്ത് ഒരിക്കലും എലമെൻസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരില്ല എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരിടത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല സ്മോൾ ലെറ്ററേ എഴുതില്ല അതുപോലെ ഈ ഒരിടത്ത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ എലമെൻറ്റും ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിടത്ത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ വേറെ ഒരിടത്ത് എന്ത് ചെയ്യില്ല എലമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത്
പത്തിനേക്കാൾ ചെറുത് ഇനി ഇവിടെ ഈക്വലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് പത്ത് മാവാം പത്തോ പത്തിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞതോ ആയിരിക്കണം ആര് എക്സ് ഒരിക്കൽ കൂടി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് എന്തായിരിക്കണം ഇവിടെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ എന്തായിരിക്കണം പത്തിനേക്കാൾ ചെറുത് പത്താവാം പത്തിനേക്കാൾ ചെറുതും ആവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഏതാണ് നമുക്ക് എഴുതാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇനി ടെന്നും വരാം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പറയുന്നത് കൊണ്ട് ടെന്നും വരാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ റോസ്റ്റർ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ദെൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തിനേക്കാൾ പത്തോ പത്തിനേക്കാൾ ചെറുതോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും എ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് വൺ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്നും ഇതിനെ നമ്മൾ റോസ്റ്റർ ഫോം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു റോസ്റ്റർ ഫോമിലുള്ള ഒരു സെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എ ഈക്വൾ ടു വൺ ഫോർ നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ എക്സെട്ര അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സെറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ എന്താണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ തന്നിട്ട് റോസ്റ്റർ ഫോമിലോട്ട് എഴുതാനും ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് റോസ്റ്റർ ഫോം തന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലോട്ടാക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നോക്കാം ഇതിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഈ സെയിം ആണ് നോക്കാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇനി എക്സ് എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന എലമെൻസ് എന്താണ് ഇത് കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇത് ആരുടെ ഒക്കെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നാലെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് സ്ക്വയർ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അതായത് വന്ന് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തത് ഇത്ര ആയിരിക്കും ഇവിടെ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും പതിനാറ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് എന്ത് പറയും ഇത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ക്വയർ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ എക്സ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എക്സ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് എന്താണ് റോസ്റ്റർ ഫോം തന്നിട്ട് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇത്രയും സാധനം കോമൺ ആണ് എല്ലാത്തിലും വരും ഇത്രയും സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് എങ്ങനെ വായിക്കേണ്ടത് ഇത് വായിക്കേണ്ടത് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് മുതൽ വായിക്കും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് അടുത്ത് ഇനി എക്സ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് എന്താണ് എക്സ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ആയിരിക്കും ഏതിനകത്ത് വരിക സെറ്റ് എയ്ക്കകത്ത് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പഠിച്ചു എന്താണ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം തന്നിരുന്നാൽ അതിനെ റോസ്റ്റർ ഫോമിലോട്ടാക്കാനും പഠിച്ചു കുറച്ച് മുന്നേ എന്താണ് റോസ്റ്റർ ഫോം തന്നിരുന്നാൽ അതിനെ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലോട്ടാക്കാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പഠിച്ചു ഇത്രയുമാണ് സെറ്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്